탐불 치는 사람도 그땅 치는 사람도 어차피 엇박이라 쿵짜 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 자 쿵짜 엇박자 속에 천안도 있고 히탄도 있고 정태도 있네 안녕하세요 기프로입니다 오늘 배울 동작은 트랜지션 다운스윙 전환 동작입니다 백스윙 탑에 올라갔다가 다운스윙을 전환하는 동작 이 동작의 핵심은 하체와 상체가 분리가 되면서 약간의 엇박자가 나오는 겁니다 이 엇박자라는 의미는 백스윙 탑에 올라가서 끝난과 동시에 바로 하체는 타겟 방향으로 전환을 해주는 거예요 이때 하체와 상체는 아주 디테일하게 보면 은 약간의 분리가 있습니다 하지만 그와 동시에 바로 팔이 하체를 따라오게 되면서 끝까지 스윙으로 완성시킬 수 있는 것인데요 골프를 많이 접해보신 분들이라면 분명히 이 프로들의 스윙을 보시면서 아 하체와 상체가 분리되는 것이구나 라고 하면서 한번 해보려고 시도는 많이 해보셨을 거예요 근데 어떠한 결과가 나올까요? 백스윙 올라가서 하체와 상체 진짜 분리시키는 거죠 삐그덕삐그덕 이런 동작 한번 해보시고 바로 포기하셨을 거예요 또 이제 어떤 경우가 있냐면 아 엇박자구나 라고 하면서 백스윙 탑 끝나지도 않았는데 탑 가지도 않았는데 바로 전환하시면서 성급한 스윙이 나오신 분도 있어요 결국 팔이 하체를 따라오지 못하고 팔이 하체를 리드하는 최악의 상황이 생기는 겁니다 그래서 이 어려운 트랜지션 엇박자 동작을 쉽고 간단하게 따라할 수 있는 좋은 연습법을 준비했거든요 그럼 지금부터 레슨 시작할게요 사실 풀스윙은 스윙 크기가 크고 워낙 빠른 동작이기 때문에 어, 트랜지션 동작을 연습하기가 어려워요 그래서 제가 준비한 레슨은 바로 테이크백 전환 동작입니다 이게 무슨 말이냐면 손이 오른쪽 골반 허리춤에서 바로 다시 다운스윙 전환을 해주시는 거예요 올라갔죠? 테이크백 올라갔죠? 여기서 하체 리드하면서 팔이 따라오게 이때 포인트는 무엇이냐면 팔이 따라옴과 동시에 그냥 멈칫하지 마시고 하체 리드해주면서 끝까지 피니쉬로 완성을 시켜주시는 거예요 비록 풀스윙은 아니지만 이 테이크백에서도 충분히 하체 리드하면서 피니쉬로 넘어갈 수가 있어요 지금 보시면 테이크백 전환 스윙 끝까지 하면서 전환하지 않고 작게 올렸다가 피니쉬 그래야 거리가 짧기 때문에 훨씬 하체 리드하는 느낌을 쉽게 가져올 수 있습니다 근데 약간 여기서 정박자의 느낌은 어떤 느낌이 있을까요? 테이크백 전환 테이크백 전환 없던 힘을 만들어내야 합니다 테이크백에서 여기서 힘이 하나도 없어요 전환을 할때 하체랑 상체 같이 힘을 써야 합니다 딱 봐도 딱딱해 보이죠? 하지만 테이크백 하체 리드 팔이 따라오게 테이크백, 하체 리드, 따라오게 이러면 슬로우로 보면 어떤 그림이 나올까요? 테이크백, 하체 리드 하면서 팔이 따라오면서 피니쉬로 완성시킬 수 있어요 아주 쉽습니다 빈 스윙을 한 10번 정도 해보세요 정말 쉬워요 테이크백, 하체 리드, 피니쉬 자, 지금 이 동작은 1단계 연습인데 여러분들이 이제 빈 스윙을 많이 해보시고 이제 실제로 공을 쳐보셔도 돼요 자, 먼저 테이크백, 전환, 피니쉬 1단계 연습을 먼저 해보세요 공이 잘안 맞아도 상관없습니다 이거는 모션을 연습하는 것이기 때문에 너무 공의 타격감에 집중할 필요는 없어요 백스윙 갔다가 다 끝까지 하지 않고 바로 전환해주면서 피니쉬 이때 이제 체크포인트 하나 알려드리겠습니다 테이크백 할때 항상 클럽이 몸 앞에 있다고 라 말씀드렸죠 이때 전환을 하면 그 모양 그대로 내려오지 않고 손의 위치는 동일하지만 하체가 리드하게 되면서 약간의 클럽의 궤도가 완만하게 바뀌어요 그래서 손에 힘을 빼라 하체 리드를 해라 라고 하는 겁니다 그래야 정확한 인투인 궤도가 나오게 되면서 좋은 방향성도 만들 수 있기 때문이에요 이 손의 위치를 정확히 선정을 해주고 거기서 전환을 하셔야 해요 잘못된 곳에서 전환하면 절대 안 됩니다 <웃음> 예를 들어서 아 테이크백 전환 이런 설사 팔이 제대로 따라오더라도 궤도가 무너졌기 때문에 공이 제대로 맞지가 않습니다 항상 테이크백 위치는 양손이 이렇게 어깨 회전해 주면서 오른쪽 골반 허리춤에서 가슴 앞쪽 가슴 앞쪽에 있으셔야 합니다 이렇게 클럽도 몸 앞에 있으셔야 하고요 이 상태에서 전환 그럼 손의 위치는 동일하지만 약간 클럽의 궤도만 살짝 완만해지면서 인투인 궤도로 공을 칠수 있다 
이거 잘 기억해 주셔야 합니다. 자, 이렇게 1단계 연습을 하셨다면 이제 2단계 무엇이 있을까요? 백스윙 크기를 조금 높여 주는 겁니다. 빈 스윙 먼저 해볼 거예요. 자, 테이크 백이 아니라 이제 하프 백. 하프 백 스윙. 가슴 높이까지 올려 주시고 전환. 가슴 높이 전환. 최대한 여기서 집중해 주셔야 되는 건 누구나 다 전환은 할수 있습니다. 전환 여기까지 할수 있어요. 하지만 여기서 끝까지 피니쉬로 완성을 해주겠다. 강한 의지를 가지셔야 합니다. 전환만 하고 그냥 끝내면 안 돼요. 대충 하시면 안 됩니다. 끝까지 완성하셔야 합니다. 하프백 전환. 어 점점 스피드가 빨라졌어요. 팔이 쑥 몸을 따라오게 됩니다. 공 한번 쳐볼게요. 하프백 전환. 점점 이제 하프백 스윙서부터는 전환 동작을 해줬을 때 거의 풀스윙에 가까운 데이터가 나오기 시작했어요. 3단계도 1단계와 같이 백스윙 탑 전환 피니쉬. 이 팔이 따라오면서 피니쉬까지 하겠다는 생각을 강하게 해주셔야 합니다. 하지만 풀스윙에서는 아무래도 스윙크가 크기 때문에 조금 지켜주셔야 할 것들이 몇 가지가 있어요. 제가 두 가지만 강조하겠습니다. 일단 스윙이 커지면 어떤 문제가 발생되냐. 멈칫하는 거. 아까 1단계 테이크백은 스윙이 작다 보니까 오히려 피니쉬까지 갈수 있는 이 하체에 힘을 줬어요. 회전할 수 있는 힘을 만들어 준 거예요. 하지만 백스윙 탑 끝까지 가면요. 여러분들은 살짝 전환해주고 끝났다 생각하세요. 몸이 멈칫하는 겁니다. 백스윙 탑에서 하체 리드했어요. 어, 팔 따라오고 있어요. 하지만 힙턴이 멈칫하니까 어, 더 이상 따라갈 게 없네. 그러면서 손이 확 다시 리드를 하는 거예요. 결국 팔로 치는 스윙이 나오겠죠. 제가 한번 보여드릴게요. 아, 아. 하체 리드 잘해주는데 공이 안 맞네. 이건 아닌가 보다. 이렇게 포기하시면 안 됩니다. 힙턴 끝까지 해주셔야 돼요. 손과 팔도 마찬가지로 끝까지 따라오면서 피니쉬. 항상 끝까지. 그러면 이 클럽 헤드가 바람 가는 소리가 정말 몰라보게 달라지실 거예요. 백스윙 전환 피니쉬. 지금 보시면 약간 드로우고지로 나왔는데 제가 백스윙 탑 올려주면서 전환할 때 저희 흔히 얘기하는 샬로잉이라고 하죠. 샬로잉. 샬로잉이 왜 나오는 거냐. 하체 리드 해준과 동시에 팔에 힘이 빠져요. 따라올 준비를 하는 겁니다. 상하체가 분리가 나오면서 힘이 빠지는 거예요. 이때 궤도가 살짝 완만해지면서 올라갔던 길보다 조금 더 완만하게 내려오는 거예요. 프로들의 스윙 보면 은 올라갔던 길 그대로 똑같이 내려오지 않습니다. 올라갔다가 다시 내려올 때는 약간 완만하게 내려와요. 그런과 동시에 팔이 따라오면서 피니쉬로 휘둘러주는 거예요. 하체 리드 동작이 왜 중요하냐면요. 하체가 리드해 주시면서 레깅이 나와야 좋은 레깅이 나오게 돼요. 억지스럽게 끌고 들어간 레깅이 아니라 힘 잔뜩 들어간 레깅이 아니라 하체가 리드해 주면서 팔이 따라오는 좋은 레깅이 나오게 됩니다. 그런과 동시에 클럽 헤드의 속도가 나게 되면서 더 많은 스피드를 만들어낼 수 있어요. 그래서 제가 아까 계속 강조한 엇박자를 만들어내라고 말씀드린 겁니다. 전환 동작 할 때는 항상 엇박. 그래야 좋은 레깅이 나오게 되면서 속도도 더 많이 낼수 있습니다. 근데 이렇게 하체 리드를 하지 않고 정박자로 치시는 분들이 있거든요. 흔히 NLA 파스윙이라고 하는데 제가 한 번만 보여드릴게요. 저 정말 온 힘을 다해서 힘을 쫙 모았다가 세게 클럽을 휘둘러서 공을 맞췄습니다. 흔히 이제 스윙 싱크라고 하죠. 아, 몸 앞에 손이 있어야 한다고 라 하면서 분리가 되지 않게 노력을 많이 했어요. 하지만 이 동작은 싱크를 맞췄다고 라 하기보다 그냥 팔에 힘이 많이 들어간 것이고 사실 싱크라는 것은 백스윙 탑에 올라가서 전환 동작, 하체가 리드를 하죠. 이때 탑에서 약간의 분리가 일어나요. 여기까지는 살짝 분리가 있습니다. 하지만 이제 여기서 팔이 몸을 따라오게 되면서 속도를 추월하게 됩니다. 몸의 속도를 추월하게 돼요. 몸의 시동은 걸었지만 이제 여기서부터는 팔과 클럽이 더 빨라지게 돼요. 클럽이 던져지면서 그렇기 때문에 슬로우 모션을 봤을 때 항상 싱크가 맞는 거예요. 그러니까 이제 여러분들 싱크 맞으실 때 같은 속도로 움직여야 한다. 이렇게 생각하지 마시고 백스윙 탑에 올라갔다가 잠깐 몸과 손이 분리가 됐지만 그와 동시에 바로 따라오게 되면서 추월을 하게 되면서 싱크가 맞는다. 이렇게 생각을 해주셔야 합니다. 근데 이 전환 동작, 이 하체 리드 동작을 저에게 실제로 레슨 받는 회원들에게 적용을 해보면 이제 어떤 케이스가 나오냐면 어, 프로님 하체 리드 하라고요? 백스윙 끝난과 동시에 하체 리드? 아, 그럼 그러면 제가 그동안 생각해왔던 이런 궤도나 손의 위치 다 무너지는 것 같은데 일단 한번 해볼게요 라고 하시면서 백스윙 타파체리 <웃음> 자 이게 무슨 상황이냐면 
백스윙 탑을 끝까지 하지 않아요. 일단 전환을 하겠다는 강한 강박관념 때문에 백스윙 탑을 완성시키지 못하고 바로 하체 리드를 해버리는 겁니다. 그러면 이것도 마찬가지로 너무 엇박자가 돼버리면 이제 건물이 다 우르 묻어지겠죠. 네. 그러지 마세요. 네. 제가 알려드린 방법으로 1단계부터 천천히 하시는 겁니다. 백스윙 테이크 백 전환 피니쉬 천천히 차곡차곡 쌓아주세요. 이 하체 리드 엇박자가 처음엔 좀 어렵지만 이렇게 하다 보면은 정말 놀라운 경험 할수 있어요. 자, 마지막으로 정리 한번 해드릴게요. 다운스윙은 엇박자다. 어디서? 백스윙 탑에서 전환할 때 상하체 분리. 백스윙 탑과 끝난 건 동시에 하체가 먼저 리드해 주는 거예요. 서로 분리시켰다가 그와 동시에 힙턴 끝까지 해주면서 손과 클럽은 피니시 완성. 이렇게 스윙 끝까지 완성시켜 주셔야 이제 여러분도 좋은 리듬 나오면서 더 멀리 똑바로 칠수 있는 겁니다. 오늘 영상이 유익하셨다면 좋아요 한 번씩만 눌러주시고요. 다음에도 좋은 영상 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 규프로였습니다. 감사합니다.